，这个线头剪掉。好，这个可以加长一点儿。这个是这个，谢师傅来了。哎，何顺。哎，阿姐。来来来，李青，沏壶茶来。别别别别别忙活，别忙活，别忙活。我我就顺路，我这我这就走。我坐坐一会儿再走嘛。来来来，你看这，又给你添麻烦了。添什么麻烦？来坐。嗯。我们绣坊建成这么久了，也没过来看看。啊，不顺路。谢师傅来的巧，我跟老师昨晚刚从新疆回来。到新疆干什么去了？参加了个飞衣展。飞衣展是什么呀？飞衣展就是一个展览啊，全国各地很多种飞衣手艺作品的一个博览会。哦，一个大型活动，好多人去看呢。我们还卖了不少东西。嗯，嚯，还能卖东西啊？当然啦，有摊位嘛。哦，来来喝茶。哎哎，好。公司里的小鸽子，专门负责绣品和扎染品的各种展会。和地面店的推广，小兰负责工艺品网店的日常管理，我们这些手艺人把自己的事做好就行。专门的人负责专门的事。嗯，阿姐啊，那你们这个想做多大呀？当然是越大越好啦。现在跟以前不一样啦，时代进步太快，要是没人知道我们的东西，我们就要被淘汰。国家为什么要保护非遗？就是怕这些民间技艺慢慢失传，所以要多做宣传，让年轻一代了解这些文化并喜欢上。这样，有人愿意学，有人花钱买，才能传承下去。以前当师傅，把手艺传给徒弟，就算功德圆满。现在。还得想办法让孩子们有饭吃小黑。饭好了，吃饭吗？嗯，走，来
。哎，马爷，要一起吃饭吗？抽了，我妈都放。妈的生意好，嗯，好吃，好吃啊，嗯，就这味，就是对，就是对，我来一个。介绍一下，李总，这位是谢之遥，我的好朋友。哎，李总啊，幸会幸会幸会。谢总，你好。哎，这怎么来的呀？啊，开车来的。那今天不能喝酒了。啊，能，改司机了。酒杯儿来呀，可以吗？来来来，坐坐坐，坐这。来，谢总，您上座。不是你那个东西不好，我知道，好，但是贵呀、啊。几雕几百块钱的东西挂在墙上，普通人根本就看不出什么区别。我是做高端艺术酒店的，把那个钱省下来，我不如把床品升级一下。李总，你是实在人，你跟我说实话，那我也跟你掏心窝子。我来呢，当然是想把这单生意谈成，但是我也确实是在为你的酒店着想。你做国潮，想用传统文化作为艺术酒店的特色，那你就还真得用手雕。废话这么说，他知道的啊。我以前是做投资的，也就是每天听别人跟我讲故事。一个好的创业者，首先他得是一个故事家。你的故事越是引人入胜，越有人愿意为了你的故事买单。你看你的酒店啊，国潮、传统文化、高端品质，这些都有了，缺的是一个好的故事。哎，你接着说。我我先跟你讲个故事吧，啊，呃，一个男青年，他是在海边的渔村长大，从小呢就是留守儿童，后来考上了北京的大学，有了一份不错的工作，但是他还是毅然决然的回到了家乡创业。他开了网店，卖家乡的农产品，雇的呢都是村里的人。他帮助刺绣的非遗传承人成立了绣坊，投资了扎染坊，保护了家乡的传统艺术。他还发展了旅游业，让更多的年轻人选择留下来，而不是出去打工。这样呢，孩子们也不再是留守儿童，老人们也不再是空巢老人。哎，这怎么听着这么耳熟呢？好像在电视上看过。嗨，这就是一个回乡创业的人经常讲到的经典故事。如有雷同啊，纯属雷同。哎呀，这个经典故事，我用不上。用得上，其中有一个桥段你就可以借鉴。你说说。啊，一个老板，特别喜欢传统文化，他觉得中国的传统艺术应该发扬光大，被更多的人看见，所以他成立了一家艺术酒店，里面陈设的都是传统非遗艺术作品。甚至连走廊里一副装饰用的木雕画，都是老师傅们一丝不苟的雕刻出来的。这个故事的细节，他不就有了吗？哦，对呀，哎，这就是李克本人的故事。是啊，他就是热爱中国传统文化。是啊，哎，这就是我。来，李总。嗨，什么李总？都是兄弟。兄弟，来来来来来来来。慢点，刘，哎，谢谢你啊，谢什么？睡会儿啊。啊，师傅，路上看着他啊，别让他吐了。好，好，走吧。好，走了，嗯，走了。
个大排骨啊。想着阿奈爱吃辣排骨，喝酒了？嗯，喝了酒。谈的怎么样？还行，谈下来吗？真的。嗯。哎呦，来，这一个。是穿开裆裤的发小，以前他可没少吃我家的饭。我们一起读到初中，住校，高中还住校。哎呦，太苦了！我学习也不行，没考上大学。后来家里给介绍了个小姑娘，我俩一见面，嘿，是我初中喜欢的女同学。结果那女同学一张嘴就问我要阿瑶的电话号码，你说气不气人？你给了吗？给了呀，嗯，不给显得我多小气。不过阿瑶那时候忙着读书拿奖学金，也没空招惹小姑娘。等她大学毕业了，我问她回不回来呀，跟我说又考上研究生了。哎呀，我说你读这么多书，将来这得当多大的老板？那可不是老板吗？那人家就现在就在搞自己的产业链。你说大老板吧，也的确是。他回来这几年呀。投入了不少，但你说钱赚到没有？确实没赚到什么。一问他就说是投入阶段，哎，我也不懂。要我看啊，真不如他在北京工作那些年，做那个天使投资，那工资和奖金可不低呢。你又在嚼什么舌根啊？吓我一跳。聊什么呢？随便聊聊。聊我烤肉，你考大学呗。吃点什么？我吃过了。嗯。跟我烤点蔬菜吧，行吧？行，嗯，烤好了我给你拿过去啊。好。不用打，他关机了。你比较像他姐。我是真想跟他解释清楚，真的不是我说的。哎，你说到底是谁传的话呢？我哪里知道啊？村里的墙啊，看着挺厚，其实四面漏风，还保什么密？哎呦，我看你最近这几天天天待在小馆里，也没出去玩。去哪玩啊？扎染坊，你可以亲自体验染布。下午染过了。小馆旁边的木雕坊，买了。竹筏呢？做了。骑马，骑马很有意思。不去了。为什么？不喜欢。哦，对了，村子的东边，那有一大片露营地，什么采摘啊、垂钓啊、barbecue， 我北京的朋友开的。嗯，亏钱了吧？只是还没有盈利，你有空可以带着那个大麦娜娜一块儿过去玩。我跟你说啊，你呀、啊，你就别再费劲推销你那些人工景点了。我来这儿就是想找个没人认识我的地方，认认真真的当个没用的废人。哇，你啥时候树立了这么个伟大理想？工作之前呢，就是一直学习学习；工作之后，就是一直工作工作。嗯，努力努力再努力，不服输，不落人后。我跟你说，我毕业那会儿哈、啊，存的钱也够买几平米。转眼十年过去了，存了些钱，打开房地产网站一看。
这人能买几瓶？没房，没车，没对象，只有病。这么惨呢？网上不是说了句话吗？那什么。工作不突出，业绩不突出，腰间盘突出，就特别像我。哎，你看，足弓都没了。我跟你说，成天站着，那踩塌了。喂，笑，不是，你但凡有一点同情心，都不至于在别人讲痛处的时候笑成这个样子。足弓踩塌，笑归笑。对不起啊，对不起、啊，我我不是在嘲笑你了，就是你能让别人笑这么开心，你也是有福报的。哎呀，我就是觉得吧，这人啊，不能把自己绷得太紧，要不然会出问题的。什么厌世啊、逃避啊、焦虑、烦躁，各种病都会找上来的。绷得紧不紧是我能选择的吗？嗯。你就像那个钟上的发条，那不跑到华斯，谁愿意换呢？嗯，我看你条件也挺好的，啊，化个妆收拾一下，你是板扎大美女，还愁找不到一个条件好的对象吗？我图人家条件好，人家图我大美女，那再过了几年，我还是大美女，那人家条件还好吗？你活得这么通透吗？只有自己拥有的，才是自己的。嗯，嗯，我敬你一个。不是你喝的什么呀？我中午喝了，再喝成酒鬼了。<笑>还是小时候好，老是盼放假，然后就去姥姥家养小鸡儿，上树采野桑葚，去溪里钓小虾。你小时候这么野？啊，你不觉得小时候特好玩吗？嗯。长大之后就是要学习，要考试。工作了要冲业绩，哪顾得上玩啊？也是哈。哎，你知道吗？我看到你奶奶，就老想到我姥姥。嗯？像吗？哪里像？氛围吧。身上的味道像。我姥姥去世三年了，就再也没闻到过那种味道。我阿奶身上什么味道？嗯，有点像烤面包的味道，暖洋洋的。说说你吧。嗯，你是怎么想到回乡里创业的？赚钱呗，靠山吃山，靠水吃水。外地人都过来投资了，本地人那不是更占优势吗？也是哈、哦。嗯不小心啊！啊，没事没事没事。对不起对不起，我重新帮你换一份。啊，行、啊。不好意思啊，我不是故意的。没事。
钱他妹给的，都拿来了。胳膊痛？不痛。是不痛，就是抬不起来了。差点把盘子扣人家头上。现在叫上学的好了吧？这什么破天气？连点风都没有。好了。周末你把这周的工钱领回去，就回家吧。你娇生惯养的，不该干这个。我不回去，我家里人都没人找我。你就是家人宠坏了。阿瑶哥是我哥就好了。行，送给你。真能送就好了。那你呢？就这样，一直打工。嗯。没人管你。怎么说呢？小时候爸妈离婚，各自有家。我跟阿爷住。后来阿爷去世了，我又跟阿奶住。今年阿奶也去世了，阿妈打电话让我过去。阿妈在瑞丽嘛，我过去一看，一家四口。挤在一个六十平的小房子里，两个妹妹住高低床，实在没地方，我就给阿爸打电话，是空号。你不明白，你爸妈、你哥哥、你奶奶都管着你，有多好。其实有风小院啊，占用的精力不是很多。我现在呢，主要就是电商仓库还有小馆两边跑，忙是忙了点儿，但是能应付得过来。你不要逞强啊！仓库那边的杂事还是比较多的，实在不行啊，小馆这边再招一个人。先不用了吧，咱们节省点成本。反正小月经常在那边，要是有什么事儿我不在的话，就让小月给我打电话。我觉得其实都还好，日常工作呢，大家都按部就班的在做。嗯。就是人事关系有点复杂，总需要经理来调解。那就还是老问题。嗯，可不嘛，老问题呗。村里这些都是长辈，太熟了，没什么边界感，根本没人把我当经理。而且呢，还有村里那些没事干的阿婶啊、阿奶啊，经常上班时间到咱们这儿来玩，闲扯。鹅婶哈，三天能打包错两单，你直接管他们呢，也能好一阵儿。但是过几天吧，就又恢复原状了。尤其是那些阿奶们啊，跟幼儿园小孩一样一样的。你说多了，他还跟你生气。小管也是同样的问题。熟人社会做事儿呢，就是有这个麻烦。只能说啊，多叮嘱，再加强他们在工作中的自我要求和服从管理的意识。其实大哥，我就是觉得咱们两个跟他们太熟了，需要顾及的事情很多，还有很多情感因素。嗯，小春啊，如果我们从外面找一个和尚过来念一段经，你觉得怎么样？那先从小馆入手，有点急面，规范管理，还能把服务意识提上来。
。行啊，如果能这样，那是最好了。你是有合适的人选了吗？当然啊，送上门来的啊，现成的。谁啊？许红豆，许经理啊。人家刚从五星级酒店服务的最前线退下来，手都还是热的。哎，你算了吧，人家辞职到咱们这儿来是为了休息的，怎么可能愿意到咱们这儿来打工呢？方法呢，还是有的。据我观察，许红豆这个人吧，人挺勤快，也善良。最重要的，吧，他还挺喜欢我阿奶的。综上所述，这些弱点吧。不是，等会儿，弱点，谢志尧，你什么意思啊？你是不是又要给人家讲你回乡创业的故事啊？道德绑架法。我这商业上的事儿，怎么被你们说的这么难听啊？哟，说的真好听啊！哎呀，哟，大伯，大伯，哎哎，薛师傅，哎哎哎大伯，哎，喝茶。哎，哎，好。啊，这批活估计够你们干几个月了。啊，你也别多想啊，我也没费什么事儿，就是陪那个李总啊吃顿饭，主要是他自己喜欢。之前啊，确实是预算问题。啊，哎呀，啊，哎，咱坐着说啊。来来来，您坐，您坐，坐坐坐。你看这个，之前呢，我跟你说过，这网上啊，没什么好东西。你说这个天天上网看的都是什么呀？呃，别人家日子过得好，还要买豪车，又买豪宅，啊，这个呃，动不动的，这个谁谁谁又火了，还又赚了几百万了，几千万了。这是什么呀？这是毒啊！太毒了！哎，你说年轻人他一天到晚的看这些，他能把心沉下来踏踏实实的工作吗？都心浮气躁、不务正业去了。那几百块、几千块，在他们眼里已经不是钱了。一天到晚就想着怎么挣那几百万、几千万去了。是，你那时候刚回来，你跟我说。呃，你要帮着我包装、推广，要带着木雕师傅们一起赚钱，还说政府呢要乡村振兴、发展旅游，你呢回到家乡也要搞基础建设，是吧？也要建设家乡。我说句实话，我不怕你生气，我根本就没信。我觉得你小子这些年在外边啊，学了一肚子坏水儿，啊，你一回来呢，也打算偷机取巧赚那个大钱，是不是？哎，也不止您一个人这么说，啊,啊，大家对自己不了解的事情抱着怀疑的态度吧，也正常。哎，那过去啊，只要手艺好。那别人就自然找上门来了。现在不一样了。以前呢，是满足需求；现在呢，是创造需求。我阿奶都说了，时代不一样了。是，时代不一样喽。
。没错呀。妈，小春，夏夏把他的银行卡拿走了。我早就跟你说了，他的卡你就让他自己拿着呗。我这不是怕他玩游戏乱花钱吗？哎，你说他怎么知道我这钥匙放在哪儿了？那小葫芦都知道，他能不知道啊？行了，拿了就拿了吧，反正去上海他也得花钱啊。那他也应该跟我说一声啊，我又不是不给他。他敢跟你说吗？你平时管他管的那么严。好了。那没事了。这老太太。喂。哎，我跟你说啊，你拿银行卡的事儿，妈知道了。这样，我给你微信里呢转三千块钱，卡里的钱尽量少花啊。听着没啊？听到了，你不用给我转钱，我带了。行了。你在那边好好玩啊，挂了，我工作了啊。夏夏的卡是保平社在管呀。啊，我妈呢，让她每个月往这卡里转两千块钱，让她娶媳妇儿用的，其实也不多，总共也就两三万。我看夏夏平时也挺节俭的，白梯穿黄了都是拿去扎染坊染染，再继续接着穿。他偷卡该不会是拿去炒股吧？最近股市挺红火的，大盘上涨都上了好多次了，搜呢。不会，像你这种家境好的女孩子啊，跟我们不一样。我跟夏夏呢，从小是穷怕了，知道赚钱不容易，手里的钱呢就会攥得比较紧。不懂的事情啊，我们不敢轻易碰。那就好，他前些天还问我来着，我跟他说让他千万别碰股票，毕竟风险太大了。小伙子，你有什么事啊？我报案。什么案？我被人骗钱了。徐焕吉给网友汇款了？不是徐焕吉，就是一个基金网站给人介绍的。我我注册、充值都没问题，后来就登录不上了。然后就是那个人给我留了一个地址，在上海，我在这个地址寄过东西。我在那边报案的时候，他们让我来案发所在地，我就赶紧回来了。小伙子。你思路也挺清晰的，怎么会上这种杀猪盘的当？杀猪？哦，没事，到这边来，先做个笔录。行。他们多问我，大眼他妈对你怎么样？问这个干嘛呀？说你对阿远不上心，你肯定是后妈以前对你不好，打你。阿姨什么时候打过我？只有你打我。我什么时候打你了？好，你没打，你那是挥着爱的棒棒啊。那你怎么回答的？我说我们阿瑶啊，心里有数，阿远没丢，可是别人不信。爱信不信。哎，阿瑶。嗯。你跟阿奶说，阿奶不往外说，行不行？接个电话啊！喂，夏夏，怎么了？嗯。行，那我从家里过来，你等我啊。许红豆，哎，许红豆啊，你干嘛呢？这边有两个鸟窝，哎呦，药我给你掏了吗？今天没出去跑步啊？我想闲着，嗯，那去镇上玩吗？我不去人工景点。行
。阿奶，嗯，我一会儿要去趟古城，我让那个许红豆送你出摊啊。嗯，不用，我自己能出摊。哎，没用，你想什么呢？哦，对了，你一会儿帮我个小忙，又要让我帮什么忙？嗯、呃，你帮我跟他讲讲我回来创业的故事。又要留人？哎呀，不是，是想让他帮个忙。那，是往残里讲，还是往好里讲？往难里讲。<笑>行。你吃吧，我先走了。碗你自己洗啊。好。干什么？哪有烤面包的味道？我怎么闻不到？对眼的，看上对眼的就行啊。啊，遇到对眼的就行啊。那家里穷的呢？穷点没事啊，我可以赚钱二点五，我给您算一下。嗯。一共六十八块七毛五。嗯。收您六十八就行。行。谢谢。嗯、谢谢。坐飞机带不了这么多东西。哎呀，你懂点事儿，到人家那儿人家管吃管住，你带点东西礼貌。你还嫌弃上了？你知道妈做这乳扇要拿出去卖的话，得五十多块钱一斤呢。你算这得多少钱？下去。他都要出门了，你还让他洗碗去？是，也没出过门，你不担心他呀？多大岁数了，还担心他？你别把他养成妈宝男，行不行？什么妈宝男呀、啊？你再这么惯着他，他就是妈宝男了。我怎么惯着他了？小时候也没少挨打。我又不是你凤姨。哎呦呦呦，谁不下了嘛？你买手扇吗？大哥，你可真行，好是做生意来了。哪来的秤啊？二十块钱买的。走吧，吃口饭。
水滴，悄悄的阴雨潜入了眼睛，世界像一座安静。神奇，悄然无声息。等海鸟轻轻声唤起涟漪。等一缕阳光透过这湖面照进我心里。等有风的时候。长夜的流星，风吹起的时候，万里无云。玉兔摆神奇，悄然。遇见。